ये देखो ये लेकिन ये तो गिलहरी है और आपने तो हथियार कहा था यही है वो हथियार माले राव मिट्टी की गिलहरी और हाँ हथियार हाँ माले राव तुम्हें याद है बचपन में मैं तुम्हें एक कहानी सुनाया करती थी रामायण की कहानी याद है ना जब प्रभु श्री राम जी लंका जाने के लिए सागर में सेतु बांध रहे थे तब हनुमान जी और पूरी वानर सेना बड़े बड़े पत्थर बड़ी बड़ी शिलाएं लाकर पानी में डाल रहे थे तब एक छोटी सी गिलहरी समुंदर से रेत लेकर उन पत्थरों पर छिड़क रही थी जब वानर सेना ने उस गिलहरी को ये करते देखा तो उन्होंने उस गिलहरी का बहुत मजाक उड़ाया और गिलहरी को भी इस बात का बहुत बुरा लगा तब प्रभु श्री राम जी ने उस गिलहरी को गोद में उठाया और कहा कि इस गिलहरी का कार्य और कारनामा दोनों का भी मजाक मत उड़ाओ मत उपहास करो इसका तब एक वानर ने सवाल पूछा कि इतनी सी रेत से सेतु को क्या फायदा होगा प्रभु तब प्रभु श्री राम जी का जवाब ये था कि ये वो रेत है जो इन पत्थरों को एक दूसरे से जोड़ कर रखेगी सेतु के बड़े बड़े पत्थर प्रतीक है शौर्य का साहस का पराक्रम का लेकिन वो रेत वो रेत प्रतीक है धीरज का सबूरी का मंजिल को पाना है तो शौर्य के साथ धीरज होना भी बहुत जरूरी होता है मालेरा और अगर धैर्य नहीं है तो सही समय पर सही निर्णय नहीं ले पाओगे तुम मालेराव धैर्य वो हथियार है जो तलवार की ताकत और बढ़ाता है उसमें समुचित धार देता है समझे तुम ये लो वैसे कल सुबह युद्ध की रणनीति पर चर्चा करेंगे हम सब इस बार नेतृत्व तुम्हारे हाथों में है माले राव मगर ध्यान रहे तुम्हें अपने बाजुओं को खुला छोड़ना है लेकिन अपनी जज्बातों को अपनी भावनाओं को तुम्हें काबू में रखना है इसलिए तुम्हें जब भी लगे कि तुम्हारा मन जज्बातों में बहकने लगे तो, तो इस गिलहरी को याद कर लेना तुम्हें मदद जरूर मिलेगी समझे कल सुबह माले राव ब्रह्म मुहूर्त में अपनी सेना के साथ निकलेगा छह घंटे में वो सीमा रेखा तक पहुंचने की दूरी तय करेगा खबर पक्की है खबर देने वाला पक्का है भरोसा करें सौ टका कौन है वो खबरी वो खबरी अहिल्या के वफादार सुरक्षा कर्मियों में से एक है जिसकी खबर कभी गलत नहीं हो सकती सुभाग सिंह चंद्रावत की मुख्य छावनी नीम भेड़ा में है 
और बाकी के दो गांव में उसकी ताकत नीम बीड़ा की तुलना में कम है अब योजना सुनिए हम लोग अपनी सेना को तीन हिस्सों में बांटेंगे मालेराव सबसे बड़े हिस्से के साथ नीम भेड़ा पर आक्रमण करेगा बाकी के दो हिस्से आप दोनों के साथ बाकी के क्षेत्र देखेंगे आप दोनों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये होगी कि इन दो गांव में से कोई भी सिपाही किसी भी हालत में चंद्रावत की मदद करने के लिए नीम भेड़ा ना पहुंच पाए हमारे ये तीनों हिस्से नजरबाजों से जुड़े होंगे अगर मालेराव को तुरंत नीति बदलने की जरूरत पड़ती है तो वो इन नजरबाजों की मदद से आप तक पहुंच सकता है साथ ही साथ आप दोनों के लिए भी मालेराव को उस समय के हालात बताना संभव हो पाएगा ध्यान रहे हमारा पहला लक्ष्य है नीम भेड़ा मुख्य युद्ध क्षेत्र है नीम भेड़ा मालेराव अपनी सेना के साथ यही आक्रमण करेगा पता है ना कि क्या करना है बाकी दो गांव में हमें टुको जी और यशवंत को उलझा कर रखना है इस युद्ध में खेल होगा भ्रम का उन्हें भ्रम है कि वो हमारी सेना को रोक रहे हैं किंतु हम हम उन्हें मालेराव की मदद करने से रोकेंगे लेकिन मालेराव से संभल के रहिएगा वो थोड़ा जल्दबाज और बहुत उतावला हो जाता है लेकिन उसकी ताकत और पराक्रम का कोई मुकाबला नहीं कभी सौ पर भारी तो कभी दो सौ पर मालेराव वो चीटी है जो हाथी को भी मारते थे कोई बात नहीं इससे पहले कि वो बल का प्रयोग करें, हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे पहले उसके दिमाग पर हमला करेंगे और फिर उसके शरीर पर <laughs> उसे तो पता भी नहीं चलेगा कि उस चूहे के लिए हमने कितनी बड़ी चूहे दानी तैयार की है ध्यान <laughs> कक्ष से तो वो बच गया मृत्यु के जीवन कक्ष से कैसा बचेगा मृत्यु के जीवित कक्ष में तुम्हारा स्वागत है माले राव सरकार कल सुबह तड़के अहिले की सेना तीनों तरफा से वार करेंगी चंद्रवत जी अब आपकी अगली योजना क्या है योजना शब्द का अंत ना से होता है मतलब कि किसी को ना पता चले कि योजना क्या है हाँ तो ना बताइए हम तो इसलिए पूछ रहे थे क्योंकि तीनों बहुत ही वीर पराक्रमी और विशुद्ध योद्धा है तीनों को हराना संभव था टेढ़ी की हमारा मतलब है तिगुनी टेढ़ी की
वाह बहुत खूब और बाकी के हथियार की गुणवत्ता उत्तम यहाँ जो भी हथियार हैं सबकी गुणवत्ता का खास ख्याल रखा गया है भाई प्रणाम प्रणाम मालेरा आई हमने जो आधुनिक हथियार मंगाए थे वो आ गए अब तो बेवजह परेशान हो रहे थे मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ मालेरा ये ये तुम्हारे बाबा साहेब की पसंदीदा तलवार और कवच है माले राह इन्हें धारण करो मालेराव आज मैं तुम्हारे बाबा साहेब की सारी ताकत सारी इच्छा शक्ति और उनका आशीर्वाद तुम्हें सौंप रही हूँ ऐसा लग रहा है कि आपने हमारा बचपन लौटा दिया है आपने सिर्फ बाबा साहेब की ये तलवार और कवच नहीं दिया बल्कि उनकी परंपरा उनकी विरासत सौंपी है लेकिन अब आप देख लेना उन दुश्मनों का सामना हम इसी तलवार से करेंगे अंत करेंगे परास्त करेंगे हम उन्हें और अपना विजय ध्वज लहराएंगे घर का सबसे बड़ा सदस्य आरती कर सकता है बड़ी रानी सरकार वो अब सबकी विजय पूजा के लिए गाँव देवी के मंदिर गई है
मछली आई साहेब आज का दिन भेदभाव का नहीं है मछली आई साहेब इस वक्त माले राव मेरा बेटा नहीं मालवा का राजकुमार है मालवा की सेना का सेनापति है वो जो हम लोगों की सुरक्षा करने के लिए युद्ध करने जा रहा है कृपया आप अपनी भूमिका निभाएं। मैं और हिवाड़ा आपका आभारी रहेगा से लड़ना युद्ध क्षेत्र तुम पर गर्व करे ऐसे लड़ना माले राव कि दुनिया की सारी तलवारें तुम्हारे तलवार से रश्क करे ऐसे लड़ना बेटा कि हारता हुआ दुश्मन भी सम्मानित महसूस करे कि वो किससे हारा है यशवंत यशस्वी बाबा धन्यवाद अहिल्या For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.